Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on se retrouve sur Civilization 6 avec la Grande Colombie au proie en prise avec l'Angleterre avancée technologiquement. On va essayer de rattraper un petit peu la sauce à ce niveau-là. Mataram, j'ai un peu réfléchi, va nous servir à produire des unités. On est au centre du continent, si on regarde bien ici. En tout cas, on est à la, à la frontière avec pas mal d'ennemis proche en tout cas, donc ça va sans doute être intéressant de faire de la production d'unités ici. On fera un campement dès que possible. Ok, alors ici, on va essayer d'améliorer une case qui est déjà peut-être pas trop mal en, en soi. Là, il y a de la production, on va mettre de la nourriture encore dessus en plus. Pour la rendre très intéressante. Ici, on va faire le campus. Alors, on va le faire évidemment, mais on va d'abord terminer le monument. Ensuite, sans doute, on réalisera une plateforme commerciale là. Certainement. Donc ça, c'est le genre de petite ville que je vais fonder, que je fonde pour... Euh, pour soutenir simplement l'Empire. On n'a pas tellement d'autres buts que, que de faire des quartiers. Probablement. Et donc, avec le bâtisseur, je ne vais pas faire grand, grand chose de plus. On va aider peut-être un petit peu... Cartagène des Indes, même si les cases sont bonnes. Et que, en fait, je ne sais pas faire grand-chose pour le moment. Mais ce ne serait pas une bonne idée pour le moment. Les cases en elles-mêmes sont trop trop intéressantes. Voilà, donc... Euh, on va se diriger vers une autre ville qu'on peut, qu peut aider. Peut-être faire ici. Euh. Alors, j'aime pas trop faire là parce que ça va être détruit. Assez vite. Et à Newcastle même, on a fait les mines, on a fait euh, la Syrie. Bon, je suis un peu tranquille aussi. On va faire une Syrie à Caracas. Voilà, on va regrouper la Navy ici, comme je l'avais dit. Et dès qu'on aura la carte, on fera une caravelle pour explorer un peu le monde. Ce ne sera pas à but militaire, ce sera vraiment pour essayer de faire le tour du monde. Tour suivant, on surveille évidemment ce qui se passe au niveau de l'Angleterre. On va essayer d'éviter les problèmes. Alors, il y a le cours d'eau qui me protège un peu. Plombe à Alicarnas. Un tombeau si grand, si magnifique, qu'aucun autre ne lui arrive à la cheville. Je l'ai fait vraiment pour dire de le faire parce que je le fais jamais, je pense. Science plus 1, fois plus 1, culture plus 1 sur les cases côtières pour la ville. Et on l'a vu, les cases côtières ici. sont pas. sont pas euh, folles. Euh... Ah oui, en plus, c'est les cases côtières. C'est les cases côtières d'eau ou de terre côtière Ça donne science plus 1, culture plus 1, fois plus 1. Donc, on doit le voir tout de suite. Oui, c'est bien les cases d'eau. Ici, on a la science et la foi. Et la, la, oui, la science, la culture et la, et la foi, donc... C'est vraiment pas, je veux dire, euh, dans ce cas-ci, c'est vraiment pas hyper utile, mais j'allais rien faire sur ce désert. J'avais envie de le faire, voilà, tout simplement. On peut se faire plaisir aussi. Alors du coup, à Séville, j'avais pour plan de faire le port, il est déjà fait. Euh, J'aurais pu faire une plateforme commerciale là, du coup, maintenant c'est pris. On peut en faire quand même une intéressante ailleurs. Là, sur tout désert, il ne me servira pas à grand-chose d'autre. Je pense autant le faire maintenant. Je sais que c'est ce que je vais faire, donc n'attendons pas. Ah, Panama, l'université est achevée, ça c'est bien. Même carrément bien. Il est peut-être temps de faire l'aqueduc en 7 tours. Pour éviter les problèmes de croissance plus tard. Toi, tu attends ton colon. Il va aménager sans doute directement cette cassie de salpêtre, puisqu'on va faire la ville là. Le colon, en trois tours, il, il sera là. On va l'accompagner pour être sûr de ne pas avoir de problème. À Newcastle, l'aqueduc est terminé. Pas de problème d'habitation, on est bien. On va, on va enchaîner sur l'université. Et à Bogota, bah, bibliothèque, j'ai envie de dire pareil. On a une très très bonne production maintenant. Hein. On a une bonne zone industrielle. Donc l'atelier, en fait, euh, c'est très bien. On pourrait le faire avant et puis enchaîner sur l'université. Oui, on va le faire tout de suite. Mais non, faut pas que j'oublie quand même de faire des unités de temps en temps. Je regarde s'il n'y a pas un truc. Genre sortir un chevalier en plus pour l'améliorer le moment venu, ça pourrait être bien. 
Oui, je vais faire un petit chevalier avant. On va faire l'atelier après. L'université. Et sans doute, je passerai sur l'armerie encore ensuite. Ça me laisse du temps pour voir la suite. Et à Carthagène, le phare est achevé. On va donc commencer la zone commerciale. Plus 3, voilà, c'est tout à fait correct. Tout à fait bien. Abima, j'avais juste fait un monument. Donc on répare des cases aussi. Mmh. J'ai pas encore tous mes quartiers. On a ceci qui est intéressant avec le bonus de proximité de plus 2. Et donc on pourrait faire un beau campus ici. Après voilà, c'est toujours le problème. On est près d'un volcan. Je préfère perdre un point et le mettre là. D'ailleurs j'avais déjà mis la, la marque en fait. Il faut juste qu'on récupère cette case. En trois tours on aura celle-là avec plus 4. Tiens, j'avais les... spoté les deux. Donc ce serait bien qu'on achète un bâtisseur ici. Pour enlever au moins l'exploitation, de, enfin enlever la, la case de, de, de forêt tropicale, récupérer la production. Donc, en attendant, on va commencer autre chose. On va garder la, le quartier évidemment pour ça, mais... On peut commencer, bah, peut-être, peut-être les remparts antiques quand même. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Si on se fait attaquer par là, je serais content de les avoir construits. On a bientôt la Lambra, 8 tours quand même encore. J'ai amélioré cette case-ci. Bon, on a un petit souci quand même de mousquetaire, mais ça va, rien de trop méchant pour le moment. On va bouger un peu, shifter les unités de mêlée. On a amené une autre. Et commencer à tirer sur l'ennemi. Très très bien. On pourrait le tuer mais après je serais coincé là. Ce qui m'inquiète un peu. J'ai pas envie. Eux se soignent bien sûr. On se retranche, on se re... Oui toi tu attends. Quand on sera prêt à y aller, on ira. On attaquera, il n'y a pas de problème. Oui, toi tu progressais vers le front, on va, on va continuer à te faire avancer. Donc j'améliorerai cette unité-là en même temps que celle-là quand on aura la carte. J'espère qu'au niveau financier, ça va aller. Je vais jeter un, jeter un petit coup d'œil ici. Au Tolède. Ils ont vraiment récupéré les miettes au niveau... Ils, dire, ils sont mis où ils pouvaient, quoi. Je crois qu'il n'y a qu'une case. Avant de pouvoir juger quelqu'un, il faut s'être tenu dans sa forme. La bombarde et les piques et tirs. Alors la bombarde et les piques et tirs, j'ai pas beaucoup d'unités qui peuvent monter là-dessus. Euh, on a un lancier qui reste quelque part et on a la catapulte. Mais je veux pouvoir en faire des catapultes en plus grand nombre maintenant. Les, les engins de siège vont être très utiles pour la suite. Donc je voulais quand même y aller. Et puis surtout le canon de campagne, là, on a plein d'améliorations à faire. Donc il me faut de l'argent. Dans les tours suivants, dans les dizaines de tours suivants, il va me falloir beaucoup d'argent pour améliorer tout. Je pourrais lui vendre des trucs qu'il a, il a dû faire. Il n'a pas de chevaux, on pourrait lui vendre. Après c'est un peu embêtant pour plus tard, vous allez me dire, mais... C'est pas avec 20 chevaux ou 10 chevaux qu'il va faire non plus euh, tant de choses que ça. Est-ce qu'il était d'accord déjà Non, j'ai de plus en plus de mal à commercer avec les gens. Ils sont de mauvaise composition. Très désagréable. Voilà, on va juste attendre de se soigner. On va réfléchir à attaquer cette ville-là. 61 en défense quand même. 
Euh, mais il n'y a pas de mur. On pourra mettre la catapulte probablement ici. Ou là. Donc il y a deux choix. Déjà avancé ici. Donc il me semble qu'au tour prochain, il est probable que je puisse déjà me mettre en position autour. Il n'y a pas trop, trop de risque d'après ce que je vois. On, on va voir. Ça dépendra de ce qu'on trouvera quand on va avancer vers elle. Adelaide a terminé la bibliothèque. 6 tours pour une université, c'est vraiment pas cher payé. On produit 39. C'est pas mal du tout. Je vous ai dit, on met un peu le paquet sur le pognon et la recherche. À Bilbao, c'est le marché, donc ça veut dire que je peux faire un négociant. Je peux même en refaire pas mal maintenant, donc on va, on va les faire. Ce qui va m'être le plus utile pour le moment. Bon, ouais, tu peux avancer là. Et le petit colon, alors le petit colon, bah, il va aller là, comme on avait dit. Il faudra un prochain tour. Il a quand même deux cases, peut-être d'autres par là d'ailleurs. On ne pas s'avancer trop. Donc quadrirem, galère, on va se mettre derrière. Siri. L'Empire de la Grande Colombie entre dans l'histoire, c'est-à-dire les armées des civilisations qui nous jalousent n'ont pas réussi à nous arrêter et l'urgence militaire prend fin dans la récrimination. Score de l'air plus 4, c'était la défense de quoi Barcelone. Alors du coup, ce qui est super, c'est que je... Enfin, super, non. Je vais avoir puissance de combat plus 2 euh, contre Victoria. C'est déjà ça. Alors, il les... faut plus que je fasse l'erreur. Quand je gagne des faveurs diplomatiques, il faut les vendre tout de suite parce que je, je perds des points. Chaque tour, donc je vais retomber à zéro. Maintenant, est-ce qu'ils vont bien vouloir me les vendre, à, me les acheter à un bon prix C'est pas mal. Apparemment, ça se passe très bien. Ça va être bien utile. Est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à faire d'autres échanges avec moi maintenant, qu'il se sent mieux Non, à ce niveau-là... Pas pour des ressources. Les points diplomatiques, ça passait, mais les ressources, non. Je vous ai dit, on avait besoin d'argent pour euh, améliorer les unités. Ben, le voilà l'argent. Comme quoi, les urgences diplomatiques, ok, ça peut être embêtant, ça déclenche des guerres. Mais quand on les gagne après, il y a quand même un bénéfice qui est tangible. 1597. Et dans un tour, on met la carte pour les unités améliorées. Donc on va pas attaquer avant ce tour-là. Attention au cuirassier, mais on va lui faire évidemment, on va lui, on va lui défoncer sa tronche. On va essayer du moins. à gagner. Le problème c'est que... Bon, il va devoir traverser le cours d'eau, mais quand même, il risque de détruire en un coup ma catapulte, ça c'est clair. On va mettre l'arbre à sans doute ici de toute manière. C'est bien. Ah, que c'est bien. Que c'est bien, que c'est bien. Donc, je vais perdre de la vie, mais ça vaut le coup de l'éliminer complètement. Je veux pas qu'il puisse se replier, se refaire une santé. Ça valait la peine. Cool. Et bien voilà, on va fonder ici. Honnêtement, ce choix en vaut, en vaut un autre. Je pense que c'est pas trop mal. Et on va faire ici un port et donc là une, une zone commerciale. On va enlever ceci. Je peux toujours changer d'avis si je vois que d'autres bonus sont mieux, mais là ça me paraît quand même bien. On exploite, on a une très bonne case dès le début. 
va suffire à lancer un peu la ville. Bon, je, je peux acheter un bâtisseur maintenant. On va voir si on le fait ici ou ailleurs. J'ai quelques villes qui ont besoin d'un bâtisseur de manière assez urgente. mais Ici, on est en bordure de l'Empire contre un, un empire contre qui on est en guerre. Donc je vais l'acheter. On en a déjà un, cela dit. On a encore deux améliorations. Non, je ne vais pas l'acheter ici. Je ne vais pas l'acheter ici. Voilà, le port, on a déjà un très bon bonus de proximité. Et la plateforme commerciale pourra du coup profiter pas mal, je pense. On va, on va déjà le placer, mais on va faire le monument avant. Après, on verra. Cool. Sachant qu'on va pas garder cette case-là, on va l'exploiter tout de suite. Ouais, il y, y a un campement, mais il n'y a personne dedans, donc on va pas trop trop s'inquiéter. Soin. Le chevalier est euh, de nouveau en bonne forme, c'est quoi ça Ah, les tuniques rouges. C'est le moment de les regarder, tiens. Les petits bons hommes. Ouais, mais petits bons hommes, mais 65 de puissance de base quand même. Hein. C'est l'équivalent des mousquetaires, mais en version unique pour l'Angleterre. Voilà, il risque de nous donner du fil à retordre aussi. Mais s'ils sont morts, ils peuvent pas nous ennuyer, bien sûr. Donc c'est mieux. J'aurais dû d'abord faire venir mon, mon commandant ici pour que lui en profite. Euh, donc lui il va rester quand même là en défense. On sait, on sait jamais vraiment. Euh... On avance tout doucement. Voilà ma, mon troisième bâtiment. Troisième navire. Oui, on va passer par la route, on avance. Toi, tu vas également être amélioré au tour suivant. Enfin, si j'ai l'argent pour tout faire, hein, ça c'est pas garanti. Alors, l'achat d'un de, de, bâtisseur. Cette pauvre petite ville, depuis le temps qu'elle en attend. Hein. On va lui en acheter. Hein. Parce que je suis comme ça, je ne laisse de côté personne dans mon empire. Oui, bien sûr, je vais donner cette par tour, évidemment. On dirait que j'ai repris du, du galon au niveau de l'avance scientifique. On va aller jeter un petit coup d'œil. Il ne faut pas perdre votre foi en l'humanité. L'humanité est comme un océan. Ce ne sont pas quelques gouttes. Bon, j'ai pas fait l'humanisme pour l'humanisme. Hein. J'ai fait l'humanisme pour aller vers le mercantilisme et qu'on puisse enfin placer ces haciendas pour les regarder un petit peu. Un petit peu ce qu'elles vont réussir à nous donner. Ok. Est-ce que les merveilles, ça vaut encore la peine Je pense que pour l'instant, on va la laisser encore parce qu'elle a l'embra. Pour l'instant, vraiment, on va... Je voudrais vraiment la voir. Donc on va faire le max pour réussir à la voir. Ce que je veux, c'est ré... avoir les réductions de coûts. Donc ça, on va enlever les coûts un par tour. On peut s'en passer quelques tours. Et on va également réduire évidemment les coûts en ressources. Sinon, je risque de ne pas en avoir assez. Et donc, on va enlever temporairement le bonus de proximité des zones industrielles. Très temporairement. Ok, alors on va partir sur Madrid pour booster la merveille. Et on va réfléchir à ce qu'on va améliorer en premier, en priorité, ben, je dirais euh, la catapulte. Important. Dans 5 tours, on pourra améliorer tout ce qui est canon de campagne. On sera encore avec la même carte, donc c'est parfait. Il me faudra encore beaucoup d'argent. Ça. 
Ça, je vais bientôt pouvoir l'améliorer aussi. Il peut aller vers le front. La loyauté, il n'y aura pas de problème ici. Là, il n'y a pas moyen. Donc, il y avait les navires. Caravelle. Ça fait plaisir. Mais pas les tirs à distance. Ça, c'est la frégate ensuite. Je ne pourrais pas faire ça tout de suite. Donc, on va les amener vers le nord pour voir si... Euh je peux combattre un peu l'anglais. Toi, tu vas explorer, mais tu vas aller d'abord avec elle pour explorer un peu euh, territoire ennemi et éventuellement détruire la, la, la Navy anglaise. À Melbourne. Bon, un peu le problème de savoir ce que je vais faire ici. Je pourrais bien vouloir faire une deuxième caravelle, caravelle honnêtement, ce serait pas trop. Négociant d'abord. À Bilbao, négociant, ben renégociant. Peut-être non, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai très envie de relancer une campagne de production de... de bâtisseurs. Et je voudrais aussi sortir quelques bombardes, honnêtement. On est à 24 de production, c'est pas le meilleur que j'ai. Enfin, on va lancer la banque, ça va pas être une ville qui va forcément produire des unités. Ok. Bien. Waouh, on sait plus quoi faire. Puissance contre les quartiers et puis on mettra la zone de contrôle. De toute façon, il n'y aura plus rien d'autre. Là, on a potentiellement quand même un souci avec ce cuirassier. Évidemment, plus fort, c'est la version évoluée. En fait, on a les deux l'un à côté de l'autre. Donc, on va reculer cette unité-là. Elle va se protéger derrière les, derrière les arbres à l'étrier. C'est pas grave. Bon. On avance vers l'ennemi. Par contre, toi, il faut que tu te soignes. Donc, euh, tu vas bouger. Là, tu vas aller là. On pourrait déjà un petit peu tirer sur la ville, mais... On va attendre de se mettre en position correctement. Souvent, c'est mieux. C'est-à-dire on pourra vite se mettre en position. On va encore attendre un tour ici. Euh, à Melbourne, donc euh, une petite... Euh, une petite... Euh, un petit négociant. On va peut-être mettre également des, des négociants. Donc les négociants, pour aider pour la production, souvent, bah, soit pour les merveilles, soit pour les villes qui commencent, qui ont un peu du mal. Ça peut vraiment aider. Faire des villes également vers elles. Je vais l'envoyer là. Alors, ici à Perth, qu'est-ce qu'on exploite bon, J'ai échangé le marais pour qu'il puisse quand même avoir de la nourriture, mais on va manquer de production dans un premier temps, donc ça va être des mines. Hein. Ça devient au moins intéressant pour la production. Euh, on va couper ceci. Je récupère de l'or pour mes améliorations, je dis pas non. J'avais dit que je voulais voir où j'en étais au niveau de la recherche. J'ai l'impression d'avoir remonté tant que ça, honnêtement. Donc, euh, bon, ce qui est bien, c'est que quand on aura détruit Victoria, on aura rattrapé un peu du retard, finalement. Mais euh, pas évident. Et au niveau Dog, bah, c'est un peu pareil. On est un peu dans le même cas de figure. On est en retard un peu plus. Il a mis le cuirassier dans la ville. C'est un peu risqué pour mes unités qui vont être autour, mais... Mais c'est comme ça. 
On peut essayer de rester à bonne distance pour lui tirer dessus. Ne pas encercler, peut-être ne pas essayer d'encercler. En tout cas, on va s'avancer. On va placer notre bombarde ici. Bon, elle fait un dégât tout à fait honorable, il hein. n'y euh, a pas de problème. Ça pourrait me permettre de perdre un coursier, de prendre le risque de le perdre en tout cas. C'est peut-être pas trop grave, il est de niveau 1. Venir là pour prendre cette position. C'est de faire gaffe pour ne pas, voilà, pas risquer de me faire one shot avec le cuirassier. Ce serait quand même dommage. Du coup, le mousquetaire là. Et on a mis le siège. Et donc, on est pas mal. En réalité, on est pas mal. On va mettre la pression au maximum. Peut-être même que je pourrais... piller... Que 115 de culture, c'est quand même un peu plus d'un tour pour moi, c'est pas mal. Ça en vaut très certainement la peine. Je peux aller là encore tirer après, donc on le fait. Je peux venir là pour tirer, je peux venir là pour tirer aussi, mais là ça devient un peu dangereux au niveau de la vie, donc on va pas le faire. On va te soigner. Tu te soignes, et avec ces unités-là, on prend la ville. Il y a de la promotion. Et donc au tour prochain, déjà on prend la ville. On va pas bouger, il pourra pas nous détruire une unité en un tour, j'espère, je, je pense. Sinon si on en perd une, c'est pas la fin du monde non plus. Un temple à Canberra. Canberra qui a un campement quand même. Pas très très bien placé pour produire des unités, on est loin, ou alors peut-être des, des unités très mobiles. On va faire de l'armurerie avant, je pense. Tu vas peut-être quand même lui acheter, avec de la foi, un bâtisseur au tour prochain. Tellement pratique la monumentalité. Je suis vraiment content de l'avoir eu, ça, ça, ça me booste bien. Même très très bien. donc un bâtisseur barbare on va aller le déposer gentiment à valence ça fait plaisir ça fait très plaisir donc là on a coupé simplement en termes de productivité j'ai intérêt à ne pas couper les forêts ici Je crois que sinon on va être vraiment très limite La nourriture posera pas de problème. Maintenant, si je la coupe, ça veut dire que je peux mettre Hacienda à la place autour de la ressource de luxe. De la, de, de, de la future plantation. Donc, ça va accélérer un petit peu ici, pourquoi pas. Ok, à Madrid. On va essayer de prendre la production. 3-3 vers Caracas, ça c'est bien. Est-ce que j'améliore un crabe ou pas C'est que de l'or, hein, j'aime pas trop. C'est pas très utile pour la ville. En 6 tours, on aura les chevaux. On va peut-être attendre... J'ai encore deux constructions, on va refaire une mine et puis les chevaux. Et comme ça, la ville, là, elle est parée pour un bon petit moment. On ne devrait plus trop s'en occuper. Dire au niveau de l'aménagement des cases, pas tout tout de suite en tout cas. Il 
Voilà, tour suivant. L'hindouisme, ok, il faut quand même que je fasse gaffe. Là, il faudra réparer des cases. Où est-ce que je voulais encore acheter un bâtisseur C'était là. Peut-être qu'on va acheter à Bilbao, ici, plutôt. On va avoir des choses à réparer. Des mines, etc. Et je voudrais accélérer quand même la banque. On va l'acheter ici. Voilà, tranquillement, il n'a pas su faire quoi que ce soit, donc... On va prendre le niveau de promotion pour... Euh, ce serait bien quand même que je fasse des engins de siège quand même maintenant, j'ai un peu traîné. On puisse avoir la portée plus 1 ici qui va être très très utile pour la fin de partie. On va booster la première en attaque de ville quand même. Elle fait déjà le boulot quand même pas mal. Hein. Donc ceux qui sont déjà de haut niveau, on va essayer de pas trop privilégier pour que les autres puissent prendre de niveau, mais... J'arriverai pas à tirer avec grand monde d'autres. Donc on va pas faire la fine bouche non plus. Ça va me permettre de garder des unités de mêlée qui sont en top forme. Pour aller vers Sheffield. Même si... Est-ce qu'on a la portée là C'est bon Ah bah écoutez, on va se prendre un tout petit peu de dégâts. Faut quand même pas... La promotion va régler le problème ici. On va attaquer avec les coursiers. Avec lui en tout cas, finir avec lui. Ils prennent un petit peu de niveau. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a dans cette ville le centre-ville est bien complet, le lieu sain, place du théâtre, campement. Donc il y a déjà beaucoup de quartiers. Hein. On ferait pas d'autres avant un bon moment. Et il y a un barrage aussi. C'est intéressant, on va regarder un petit peu la position du barrage, il est là. Donc comme il n'y a pas de zone industrielle, on pourrait en faire une à côté. Peut-être on pourrait faire une zone industrielle à Surabaya. Et profiter de la proximité de ceux-ci. Et faire un aqueduc à côté. Parce qu'il n'y a pas encore d'aqueduc. On va mettre la queue du là et mettre la zone industrielle là. En plus, on aura encore un plus 1 ici. Donc ça, je pense qu'on aura un truc pas mal. Pour apporter sur Majapahit, sur Abaya, euh, Makassar, enfin bref, au niveau de l'usine, il y aura de quoi faire. Ça ira même jusque là. 3, 4, 5, 6, pas jusque Bima, mais c'est pas non plus grave. Donc ça, ça me paraît un bon... Un bon placement. Vous me direz ce que vous en pensez éventuellement. Ça va nous aider à notre, produ notre productivité et aussi l'électricité. La distribution, j'ai eu un commentaire intéressant. Donc le, le bonus de portée, je vous dis, bah, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel parce que vous aurez, oui, l'usine qui va porter, mais pas tous les bâtiments de la zone industrielle vont avoir une portée de 6, c'est uniquement un bâtiment. Mais après, il y a la distribution de l'électricité. Il faut que je revoie un petit peu comment ça fonctionne, mais apparemment ça fonctionne également par portée et donc on pourra mettre l'électricité sur les autres villes euh, grâce aux zones industrielles. Ce qui est plutôt cool. Si mon Bolivar a subi une catastrophe naturelle, bah oui, venez m'aider. Venez m'aider, venez m'aider. On annexe. J'aurais pu faire revivre l'Indonésie, c'est amusant. Pas spécialement envie, notez. Voilà, on se quitte ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. On a, on a bien avancé quand même hein, dans cet épisode-ci. On a, on a pris pas mal de, de choses. On va commencer l'exploration navale. Et on va avancer également nos quadrirèmes pour éventuellement aider à détruire l'Angleterre qui a quand même pris un peu cher maintenant. Leur puissance militaire a bien baissé alors que la nôtre a augmenté. Et donc j'ai bon espoir de pouvoir les éliminer avec cette armée-là, sans forcément en rajouter de trop, on va encore faire quelques petites unités, se renforcer toujours progressivement. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt, salut à tous